Hello mga sayo. Hello friends. Uh, first trading day of the week. Uh, since holiday kahapon. And we got a bloody market index. So quick uh, review lang tayo kung ano yung nangyari. Check, check natin yung, ano, yung top gainers, uh, losers, and yung most active. Yun, uh, yun lang muna. Kasi wala rin masyadong action. So, punta na tayo sa PSEI, sa index. Yan, index natin, down siya ng uh, 0.76%. Pero kanina kasi medyo konti na lang eh, parang mag ilang ba to? 6, 6, 6 points na lang yata. Matatouch niya na tong, ano yung previous uh, needle niya dito. Pero so far, nag stay yan inside the box. So hanggat nag stay yan dyan, medyo goods pa yung index natin. Ayan. And after that, kung sakaling mabibreak down niya yan, next support as usual, base uh, P, Fibonacci is around 5,000 level. So, ito. Itong area na ito na. So, mayroong gap dito. Itong gap na to, This will serve as the support. Yan. Ito na yan. So, ngayon, nag-close siya ng almost below lang sa ano, sa 50MA. Ano ba 50MA ito? 5519. O, yun. Almost below lang sa 50MA. Pero, so, yun. Medium, uh, long-term, medium, and short-term sa moving average natin, downtrend siya. So, kung may um, extra buying power kayo, uh, reserve-reserve niya na muna siguro talaga. Unless ma-break niya na itong dalawang MAs na to and uh, itong buong range. Uh, buong range na to Kung mga kung ma-break niya na to yan, mas okay nang pasukan natin yung mga index fund. Yung mga blue chip natin. Until then, yan, watch na lang natin muna yung market. So yan, yan yung nangyari sa index. So punta tayo dun sa mga nangyari, uh, nangyari sa gainers and losers natin. Dapat dito, pero masyado magulo dyan eh. Dito lang muna sa market status. Yan. Alright, yung pagbagsak ng index, pinangunahan niya ng dalawang lumilipad. Yung Cebu Pak and JFC, si Jollibee. Yung bubuyog. So, puntahan muna natin itong top losers. So, dun, focus tayo sa may mga volume. Ito mga to kasi, mga wala rin namang volume yan. So, wala tayo masyado makuwang info. So, Seb, itong si... Cebu Pacific. Yan. Alright. Teka, close natin ito. Okay. Ano ba yun? Ayan, yan. Okay, mas malaki na. Ayan. Uh, Cebu Pak, medyo nagkaroon ng sell down. Kasi nangyari dyan last Friday. Um, nasa, na, nag-breach na siya dun sa support eh. So, nagdire-diretso lang din yung sell down. And medyo malaki ito kung, kung titignan yung volume niya compared sa previous. Parang na-break niya lahat. Mula nung nag-pandemic, talagang yung pandemic low, na-break niya yung ano dun. Halos ma-break niya na yung, yung volume and puro sell down. So, yung RSI niya nasa 19 na sobrang hina na nito. And hindi ibig sabihin niya na magbabounce na yan. Kasi, wala, wala. It, ano na to eh? All-time low na yata niya to eh. All-time low niya na to. So, maghahanap na to ng... So, wala na. Yan yung, yung all-time low niya. So, maghahanap na yan ng, ano, ng bottom. And once nakakita ng bottom yan, di naman agad magbabounce yan. Magre-range pa yan dun. So, kung may mga plano kayong bumili ng aeroplano, eh, ng shares, ng sebpak, tapos, liniisip nyo, di ba? Parang... Baka mag na ng flight by June. Hindi rin naman ganun ka, uh, dali agad yon Kasi, um, magbabawi pa rin ng gastos yan eh. Kasi like ngayon, sarado yung airline industry. May mga binabayaran pa rin sila, di ba? Maintenance ng aeroplano, yung mga bayad sa airport, yung mga bayad sa air passage. Kasi di ba, pag dumadaan sila sa bawat country, may bayad din yun eh. Yung mga air, airways ba yon tawag doon. Tapos yung mga space nila sa ibang airport. So lahat yun, bayad yun. 
na syempre yung mga executives pa nila na sumusweldo rin kito paano. So lahat yon kailangan muna nilang bawiin at some point bago, so yung stock na yan, hindi naman agad yan babawi. babawi. Yung MAs natin, medyo lumalayo ng lumalayo. So kung, kung may budget kayo dito, huwag nyo na muna pasukan talaga. Maghahanap pa to ng bottom, yun nga. So, best way dito is wait for that MAs na medyo dumikit-dikit sa price. And, tsaka kayo mag-unti-unti sigurong bumili. Pero wag din biglaan. That's, uh, that's for the Cebu Pacific. Next natin, JFC. Yan. Sa Jollibee daw, bida ang saya. Ewan ko lang sa mga holders nito ngayon. So, yun. Um, na-break niya yung range ng support level niya dito. Ayan na yung range na yan. So, na-break na niya yan. Kung titingnan natin to, ang possible na i-track nitong support, itong, ito na eh, yung gap na to na. Ito, to, 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 to. Yan. So, yan na yung itatrack niya ang level. So, around... 105-110 yata ito. So, mga ganun, mga 100, 105, 110. Yung FIB nito, ano ba ito? O, okay, dun din. Mga yan, 103. Dun din siya bumabagsak. So, ganun sa dun, dun level pa rin siya babagsak talaga. Sa ngayon. And, medium, uh, yeah, medium long term, short term, downtrend na to. And parang ano to eh, parang naglabas yata ito ng earnings, fundamentally, yan. Hindi, although hindi ako tumitingin dito, pero parang yun yung naging uh, catalyst niya para sa downtrend na to. So yun, GG Bells itong Jollibee. Uh, ayan, stay muna sa sideline din. Watch nyo na lang kung hanggang saan to. Watch itong level na to, 105-10. Ayan, 105, 105, 110. Tingnan nyo kung magbabounce siya dyan. Kung magbounce siya dyan, kaya ito paano yun. Uh, by the way, nga pala, na naalala ko lang. Balik tayo sa index. Yung index nga pala, may mga history yan dito sa mga previous niya. Ito nagre-red kasi yan, lalo, susundan niya ng green. Yung red na yan, yan o, red. yung pag nag-hammer siya na candle, susundan niya ng green. So, yan, red, sinundan ng green. So, itong red na to ngayon, Pwede itong sundan ng green Pero hindi yan ibig sabihin na magtitrend up yan Tapos babasagi niya to mag stay pa rin niya sa range Sa range na to Kasi may mga MAs tayo na humaharang dyan eh And yun nga, yung mga index mismo na stock Mahina rin eh So hahatakin at hahatakin yan So yun lang, yun lang yung add ko sa PSEI uh, EEI Construction Ah, uh, yun. Ano ba to? All-time low na rin yata ni EEI ito eh. Hindi ko na-check si EEI. Ah, hindi pa. 52-week. Ano ba to? Kailan to? Oh, 52-week high. 52-week low niya to. So, nag... Um, nabutas niya yung previous support niya nung dati, nung nag-pandemic. Tapos ngayon, nabutas niya yung 2015 support. So, next stop mo dito for long term. Ito na. Oh. Ah, Malayo-layo na to Kasi, maganda, sa, maganda sana itong area na to for support niya. Itong 2015 kasi meron din siya dito sa kabila eh. Sa 2010 ba yan? Ayan o. Oh. Maganda sana yan eh. Kaso nabutas niya yan. Technically, I mean sa chart wise, ito na nga habulin niya. Itong range na to Yan ay hahabulin niyang range eh. Haba na niya, no? So, hanap na lang kayo kung gusto niyo mag-invest sa, ano, sa construction na yun, ano, mga stocks. Uh, long term kasi talaga nito. Long downtrend to. So, may, tawag, may mga tawag pa dyan sa ganyang formation. Well, double bottom. Ayan. Yung double bottom, supposedly, magbabounce na yun eh. Kaso nabutas pa niya. And, ayun nga. Ito yung range niya. So, nabutas niya na yan. Lumalayo din sa MA. So, let's wait. 
kung aabot siya dito sa 3 pesos. O baka mag 4 pesos muna to. Psychological na support. Tingnan natin dyan. That's for EEI. Next. Wala na. Wala na. May volume dito. PBCB. Wala na yan eh. Uh, top gainers. Wala rin volume. Ang, ano, ang bagal ng market for gainers. Walang mga outliers. Ito, si Ever. Actually, dito medyo mababa yung volume nito eh. Pero yung dito, nung Friday, pumutok to ng around 40M yata, the volume. Pero yun na yung ano eh. Yun na yung halos top nyan kasi eh, naglabasa na rin yung ibang mga nakabili dito sa dalawa. And mababa lang yung ano dyan. May nagpagalaw lang dito. So, nag-CS siya dito. Meaning na break out niya yung 100MA. So, kung gusto nyo laruin to, abangan nyo tong top nito na 1450. Kung mabibreak yan, yun, pwede nyo laruin yan dyan. Pero sa mga traders naman, pwede nang i-intra dito eh. Kasi medyo may volume na siya. Pero below box. Tingnan natin ang mangyayari sa ever. Wala ako nyan. Uh, next, 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 next. Wala na. APX, SMPH, ATN. Baba, ba. Ito, SMPH. Tingnan natin. Um, yan. Ganun pa rin. Nasa inside pa rin ng box. Pero, MA wise, nag-cross yung 100, uh, 50, tsaka 20. So, tingnan natin kung may follow through to bukas. Kung magkakaroon ito ng follow through, baka mabreak siya itong dalawa na ito. Eh. Medyo mag uh, short term, medium term, uh, term na ano to na bullish. And yung MH niya, eh, pumitik din to ng above 50 MA. Ah, 50. Ay, sorry. Yung R RSI niya, pumitik above 50. Ayun. Nagulo na. So, pag pumitik itong RSI above 50, so baka pumitik na rin ito ng short term and midterm bullish so may possibility ito na magstay dito targetin niya na tong 34 somewhere 34 level yan kasi parang nagbukas na rin yung bang SM di ba so yun siguro catalyst na rin na yun ayun na si Ali ito puro red oh pero yun yan yung dalawang lumilipad talaga yung naghatak dyan eh Ayan. So, yun pa rin. Uh, this area, 28 level, yan pa rin yung magiging area of support mo for Ali. Ayan. So, long term wise, or I mean, uptrend wise, wala ka pa rin uptrend masyado dito eh. Kasi below, below MA. Below siya ng lahat ng tatlong MAs niya. So, yun. Abangan lang yung support. Na yung ganun. Watch, watch lang. Watch, watch. Si BDO. Ito ang dami nagpo-post nito. Ano mo meron dito? Parang check BDO daw. Check BDO, check BDO. Ayun, wala naman. So, na-break niya na yung mga support level niya. Hmm. Sa Fibonacci. Meron mo ba yung pupuntahan? Ayun, pwede siya mag-drop dito sa 83. 83.50 Ayan, pwede niya itong i-track eh Na dito siya mag-bounce Possible um, At hindi siya bumagsak dun sa pinaka Pinaka low niya nung pandemic Nung nag-low yung PSE natin nun So, ito, check nyo to Watch nyo tong 83 level na to 83.50 Di yata sakto tong PIB ko eh Basta yan, 83 check nyo yan So, kung mag-bounce siya dyan Ito yung magiging next target mo Wala, short term pa rin. Short term, short term lang. Short term bounce. So, kung gusto mong mag, magdagdag, let's say may hawa ka nito, gusto, gusto mong magdagdag, uh, hintay mo na lang to, level na to. So, yun. That's for BDO. Si Pure Gold, konti lang. Eh? Pure Globe. Pure Gold natin. Daming drawing. Ayan. Wala, nag, ano na kasi ito eh. Na-reach na yung top niya eh. Ayun o. Oh. 
Na-reach na yung previous high niya. So, magre-range na lang to dito. Maghahanap to dito ng ano yung support. So, tapos papasok pa si Mary Mart kalaban niya. So, hindi ko alam kung aakit ba yun o bababa. Based na rin sa chart niya. Ayan, naghahanap na siya ng area dyan eh. And below 20 MA siya. So, ito nang i-reach niya yung level. Itong, ayan. Uh, mahababang range to. Ayan, oh. ayan yung range na yan. For downtrend. Kasi magandang, magandang level to for support. Ayan. Baka po, baka yung 50 MA habulin din yan. Habang nag, nag re-range to dito. Nagsa-sideway sa habulin yung 50 MA. So, possible na itong area na to maging ano. Maging magandang support niya. So, kung mangyayari yan, may chance pa to. May chance pa na umakit to. Ilang percent ba yan? Kung na si bibili ka dyan. Ay, mga 15%. So, 7% to mula dito hanggang dito. So, from current price niya, pababa dyan sa red na yan. Yun, 7% yan. Okay, that's for P gold. Um, si Sec B. Bangko. Na yun, nag-gap to. Kasi parang inalis yata to sa index. Parang ganun ba? Kaya siya nag-gap. Hindi ka lang news dito eh. Pero nga, may earnings-earnings din. Ano ba yan? O, oh, positive naman to. Ito. Hindi ko, hindi ko alam tumingin dito eh. Pero nakikita ko lang doon kay Idol na ano, JC Bisnar ng Investa. So, pag tinitingnan niya to, yan, positive daw, net income. Pero, overall, uh, downtrend, Ang layo sa mo sa MAs niya. Ba't ang dami linya? Ayan. So, na-break yung, ano, yung support. And, ang taas nung sell down. Yung RSI niya, bubagsak na rin, oh. Nag-low na. Um, All-time low na ba to? Ah, hindi pa. Hindi kasi ako nagtitrade ng blue chips. So hindi ko alam kung anong ginagawa ng mga to. Sa monthly, itong next support niyan. Yung needle na to. 60 na to. Ah. Oo. 60 to 65 level. Saan siya ngayon? 77. Malayo-layo to. Malayo-layo yung hahabulin niya. For long term. So, yeah, panoorin na lang natin itong SECB. Marami ng bangko kung gusto niyo mag-invest sa mga bangko. And CSM gain 1% Ayun, wala Nasa, Wala na masyado nangyari Pero short term, mid term Ayun, gain siya Kahit pa paano nagsusupport ng MAs So Valid pa yung uptrend niya Hanggang This level 880 Yan, abangan natin yan Kung mag-red na yan, abangan natin na mag mabutas na itong MA and kung magsusupport itong 779. Yan na, easy. Si Ayala. Right. Ay, sayang to. Pero MA pa rin ba siya? Ayun, below na siya ng 100 MA niya. Yung point something something. Pero sayang. Magko-cross na sana tong 100 tsaka 20. Pero kung magpo-follow through to ng green bukas, baka medyo positive pa to. As long as nandiyan sa, sa loob nung range na to. Range na to. Ayan. Hanggat na sa loob siya niyan. Abangan nyo na lang yan. And kung mabibreak niya tong level na to, ito na magiging target mo. Ito, itong area na to. Malayo. Malayo-layo na siguro to. Yan. Yan. Yan yung next target mo. For support naman, kung sakali mag-downtrend siya. Uh, yung mga MAs, pwede nang gawing support to. Yan. Sakto rin naman kasi nandun siya sa 
uh, previous consolidation area niya. AC si Globe. So kung nag kung may mga review kayo na nakita or nag-review kayo ng mga past 2 weeks, halos wala rin naman talagang movement yung market. Same same pa rin. So for Globe yun, oh, andun pa rin siya inside the box. So yung eto maganda kay Globe kasi hindi ito ano eh, naging pandemic proof to eh. You know? Hindi sa team na bland talaga ng pandemic. Kasi like ngayon, di ba? Kailangan pa rin naman natin ng telepono, eh, ng network, ng internet and all. So, hindi siya tinablan. Mas tinablan pa kay PLDT, yung tel. Although yung tel kasi talaga down, nasa downtrend momentum yun ever since mga uh, ilang years ago pa. So, yan. Ito, medyo maganda-ganda to. Um, long term, mid term, tsaka short term niya bullish. So, kung magbe-break tong range na to, pwede na siya mag-up. So, yun, matagal-tagal na siya nag-ganyan. URC, wala pa rin. Ito, URC, food. Pero, yun, inside the range, below 20, above 50 MA. Inside the range, next, next target for support, 115 area. Tapos, 100 MA yung next resistance mo. That's for URC. Ito, isang banko si BPI. So, financial. Ganun pa rin, last, last two weeks. Yun, yeah. Last two weeks na review, ganun pa rin yan. Eh. Two, three weeks. Although itong tinest niya yung short term tsaka mid term niya kung mabubutas eh. So nag-hold. Nag-hold at tinulak pa siya pataas. Oh. So medyo okay na siya. Kung mag-stay siya dyan, kailangan na lang lumapit nitong 100 MA sa kanya. So mag kailangan niya pang mag-consolidate. Si SMPH tapos na yan. MBT, banko ulit. Ayun. Konti na lang. Bubutas niya na yung ano niya. Yung low, previous low niya. Ang daming linya. Mas pa nakuha yan. Hindi naman nagaganyan. Ayun, previous low niya. Ayun. Previous low niya is uh, 32.90. Yan yung low niya nung nag-drop yung PSEI. Konting-konti na lang. Abangan natin bukas kung mabubutas niya yan. So, pero kung magigreen nga yung PSI ay bukas, baka mag-bounce to sa mga mga kaya paano. So, mag-bounce tong RSI niya. Na almost at oversold level, 31. Mm, yan. And, beral ko. Ito, walang kalugi-lugi ito eh. Taas ng ano eh, taas ng singil niya eh. Ayan, no? Well, nalugi siya nung pandemic, pero nalugi nga ba talaga? O sa stocks lang? So, above 100 MA siya. Then, yung 20 tsaka 100 MA, about to cross na rin. So, baka maging bullish na to. Plus, yung pag didikit pa ng 50 MA. Maganda kasi pag na nakaganyan yung mga MAs mo. Pwede na kasi siyang support. So, usually kasi, di ba, naglalatag tayo ng support sa mga lang candles. Sa mga ila-ila ng candles, kung saan sila nag-pivot. I mean, di ba, nag, saan sila nag-bounce, yung mga ganon. Saan sila nag-resist. So, tulad nito, eto. Yan, eto. Support niya itong linya na to. Yan, su support yan. Saan yan? Teka. Oh, wala, ayun. Ayan, ito to. Ayan, support niya yan. Support mo to. Ayan. Di ba? So, ito, resistance mo. Ayan, yan lang naman yung maglalatag ke. Eh. Hanap ko lang ng mga area. So, meron na siyang dalawang support na sa price line. Bukod pa dun sa mga MA. So, malakas-lakas itong laban ni Meralco. Tapos, wala nga itong kalugi. Eh, may lugi ba siya sa earnings niya? Negative 53 daw. Sabi, ayun, ayun ko dyan. 
si yan that's all for for this one uh, abangan natin yung market bukas tingnan natin kung magba-bounce to since yun nga di ba may candle history naman siya so baka sakaling mag green um, unless magtuloy yung sa JFC tsaka yung sa SEB yung sa SEB siguro most likely magtutuloy yun kasi pangat talaga ng momentum eh Uh, and lately kasi di ba ang dami ko rin nakikita sa mga post post like sa mga group or uh, yung ibang mga friends na good time to buy na raw ng stock di ba kasi nag from the bottom nag nag bounce na daw so opportunity opportunity di ba tapos yun nga pinapakita nila na kung bumili ka nitong nakarang dip nung pandemic natin ganito na yung gain mo, tapos kung nagpapasok ko pa, nagpapasok mo yung pera. Kaso, tingnan mo nangyari sa JFC, di ba? Hindi naman ganun yung naging case. So, kailangan pa rin tayo maging, ano, maging aware and knowledgeable about dun kung gusto niya talaga mag-invest or kung may investment na kayo, syempre. Kailangan yung maging, kailangan natin maging knowledgeable. So, hindi mo pwedeng, ano lang, uh, kinig-kinig sa mga haka-haka. Dapat may basis Kaya kung fundamentally yung ba yung base mo, yung sa mga earnings or sa chart, di ba? At least meron kang, alam mo kung kailan talaga dapat magpasok ng pera. Sayang kasi kung, alam mo, nagpasok ka ng pera nga kahapon or nung nakarang ah, linggo sa kay Jollibee, tas bumagsak lang. So, sipi mo, binagsak niya 10%. Di ba? 10% yan eh. Ayun o, oh, almost 11. So, di burado na yung ano mo, bu- Burado na yung gains mo. So, kung nagpasok ka ng 100,000 kay JFC nung Friday, di talo ka agad ng 10%. Laki-laki na rin nun. Sayang. Ay, kung ngayon mo pinasok, di ba? So, kung meron kang ganun kalaking pera, unti-unti mo na lang. Siguro kahit 10K, 20K each uh, every week. Kasi yung market, di naman mawawala yan. Nandyan lang yun eh. Mas mauna pa nga mawala yung pera natin eh. Kesa sa market. So, yung opportunity dyan, di ba? Hindi mo kailangan mga pag-unahan. Kasi kung long term naman yung plans mo, like 10 years and so, um, okay pa. Kasi, tandaan natin na hanggat walang vaccine, yung, yung uh, economy natin is ganyan pa din. Pero, yun nga, ang hina ng PSE natin. Pero, kung compare sa, ano, sa US, kasi yung market natin, sumusunod lang naman sa US eh. Like sa Nasdaq. Ano pang Nasdaq dito? So, trading view kasi ako nag Nasdaq eh. Sa SP na lang. Uh, index. Yan, SP500. Like sa US kasi, ayan eh, no? Ang ganda ng market nila eh. Wala nang tumas. Dire-direcho siya. ba diba? So, dire-direcho. Tapos ngayon, mag, mag-break na doon sa 100 MA. So, tinatry niya na yun. For... Uh, Nasdaq Ito Ito, ang lakas nito eh Kasi andito yung mga Facebook Facebook, si Facebook Ang lakas ngayon Ayan o oh. Sobrang taas Di ba sabi nga doon sa isang news Pinost ko yun sa wall ko eh Na Since 2010 Parang ngayon yung pinakamahal na valuation Ng ano Ng stock market sa US So Kung mag invest ka ngayon ma- Instead na parang gain ka Diba, may mas malaki pa yung possible na malugi ka. Pero, yun nga. I mean, maganda kasi yung market nila eh. So, hindi ko alam ba't hindi sumasabay yung market natin. Dahil di siguro sa... Wala rin talaga kasi tayong foreign investor, diba? Ang baba nang pumapasok na pera, walang umiikot. Tingnan na lang natin to dito eh. Sa gainers and sa losers natin. Halos wala rin magumagalaw eh. Yung index natin, movement, papiso-piso. Although ganyan naman talaga galaw niya. Pero, yun nga. Parang isipin mo, gagalaw siya ng 1%, tapos babagsak ng 10%. So, uh, masakit yung galaw. So, plan na lang yung, ano, yung mga investment moving forward siguro. Right, so yun lang. Uh, gusto nga gumawa ng video habang nagre-review din ng mga chart. Although, naka-sideline lang naman tayo ngayon for, for trading. So, let's make, uh, let's use this time to, to learn nga. So yun, uh, thank you sa pakikinig guys and have a good weekend. Check natin yung buong linggo kung babawi itong PSI natin.
and and young guys bye <laughs>